नमस्ते दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त यश कॉलेज वेब सोल्यूशन एंड आईटी ट्रेनिंग से दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं कि हम अपनी वेबसाइट पर इमेज किस तरीके से शो कर सकते हैं एच के थ्रू ठीक है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों तो मेरे बनाए हुए एस टी की वीडियोस जो मैं खास करके आपके लिए बनाता हूं वो आप तक पहुंच पाएंगे और मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों मेरा एक पेज और है जो कि फेसबुक पेज है दोस्तों ये जो मेरा फेसबुक पेज है इसे आप लाइक करें जिसके थ्रू आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ जाएंगे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूं ठीक है दोस्तों बातें ज्यादा नहीं काम ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट पर इमेज किस तरीके से शो कर सकते हैं एच के थ्रू तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें एक फाइल क्रिएट करना होगी इसके लिए आप अपने माउस के राइट क्लिक के थ्रू न्यू के थ्रू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर आए ठीक है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर आप कोई भी नेम असाइन कर सकते हैं मैं यहाँ पर इमेज असाइन कर रहा हूं और इस फाइल का एक्सटेंशन आप एस टी एम एल रखे क्योंकि हम एस टी एम एल फाइल बना रहे हैं क्योंकि आपसे पूछेगा कि क्या आप इसे चेंज करना चाहते हैं यानी कि एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहा है तो आप यस बटन पे क्लिक कर दीजिए ठीक है दोस्तों अब देखिए जैसे ही यस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका डिफॉल्ट ब्राउजर यहाँ पर आ जाता है इसका मतलब ये है कि अब ये फाइल जैसे ही इस फाइल पर क्लिक किया जाएगा ये ब्राउजर पर रन होगी हम इसे ओपन करते हैं एडिट क्या करते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेमेल का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें सबसे पहले लिखता हूँ डॉक टाइप एस टी एम एल ठीक है मैं आपके सारे दोस्तों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये लाइन हम इसलिए लिखते हैं ताकि सर्च इंजन को ये बता सके कि हम एस टी एम फाइव यूज किया है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां हम सबसे पहले एस टी एम एल का ओपनिंग टेक यूज करते हैं फिर उसके बाद हम एस टी एम एल का क्लोजिंग टेक यूज करते हैं ठीक है दोस्तों ये जो आप एस टी का ओपनिंग और क्लोजिंग टेक देख रहे हैं इसके बीच में एस टी के बाकी सारे टेक यूज किए जाते हैं ठीक है दोस्तों मैं एस टी के बेसिक पार्ट्स की बात करूं तो इसके टू पार्ट्स होते हैं पहला होता है एक पार्ट इसका ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने यहां बना दिया इसके बाद इसका दूसरा पार्ट होता है दोस्तों बॉडी पार्ट इसका ओपनिंग और क्लोजिंग फिर हम बना देते हैं देखिए हमने इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बना दिया ठीक है दोस्तों अगर आप बॉडी पार्ट में कोई टेप के थ्रू कोई एलिमेंट लिखते हैं या उसको इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो वो व्यू पार्ट पे दिखेगा और हेयर पार्ट के इन साइड बेसिकली एस के लिहाज से हम टाइटल यूज करना पसंद करते हैं जिसके थ्रू हम अपने एस डॉक्यूमेंट का एक नेम असाइन कर सके ठीक है दोस्तों ये हमने टाइटल का ओपनिंग और क्लोजिंग बनाया इसके बीच में हम कुछ भी लिख सकते हैं बट आप सभी दोस्तों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसमें ऐसा नेम लिखें जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट के बारे में किसी को भी बता सके कि यह हमारा डॉक्यूमेंट की ए साइड क्या है ठीक है तो एक्चुअली हम यहाँ पर इमेज सेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ लिखा इमेज एग्जाम्पल ठीक है दोस्तों हम इसे सेव करते हैं 
जैसे ही हम इसे सेव करते हैं देखिए यहाँ पर ये ब्लू हो जाता है अब हम इसे ब्राउजर पर रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारा फाइल जो है वो काम कर रहा है या नहीं तो देखिए ये रन का बटन होता है यहाँ पर यहाँ आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद आपका जो भी ब्राउजर अवेलेबल है उस पर आप इसे लॉन्च कर दे ठीक है दोस्तों तो मेरे पास क्रोम अवेलेबल है मैं इसे क्रोम पे लॉन्च करता हूँ जैसे ही हम इसे क्रोम पे लॉन्च करते हैं ब्राउजर पे लॉन्च करते हैं तो देखिए यहाँ पर इमेज एग्जाम्पल जो कि आपने अभी टाइटल में लिखा हुआ था वो शो होता है ठीक है दोस्तों तो जो भी टाइटल में आप देते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है अब हम आज के वीडियो में एक इमेज जो कि यहाँ शो होनी चाहिए ठीक है तो उसको सेट करना चाहते हैं तो वो कैसे सेट कर सकते हैं तो उसके लिए हमें एक इमेज चाहिए होगी ठीक है दोस्तों तो हम एक काम करते हैं कि मेरे पास डाउनलोड्स में एक इमेज रखी हुई है मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करने के बाद वापस मैं अपनी फाइल के पेरल में यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ देखिए दोस्तों मैं एक फोल्डर इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि जितनी भी इमेजेस इन फ्यूचर में जो लेनी है या आप ही लेनी हो तो मैं इस इमेजेस में के फोल्डर की इन साइट उन्हें रख सकू ठीक है दोस्तों अब ये इमेज मैंने यहाँ रखी इससे क्या फायदा हुआ इससे ये फायदा हुआ कि आप अपने दोस्तों को जब ये प्रोजेक्ट मिनी प्रोजेक्ट आप शेयर करेंगे तो उन इस प्रोजेक्ट के साथ ये इमेज भी जाएगा और हमारे बहुत सारे दोस्त ये गलत कर बैठते हैं कि इमेज जो होती है उसे पर्टिकुलर किसी ट्राइव में रखते हैं और वहां का यू देते हैं तो ये काफी गलत होता है फिर वो इमेज जिसे आप शेयर कर रहे हैं उसके पास नहीं जाती और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यानी कि आपका वेबसाइट अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि उसमें इमेज मिसिंग रहेगी तो दोस्तों ये गलती ना करें आप अपने पेरेलर में एक इमेज से इनका फोल्डर बनाए जैसे कि मैंने बनाया इसके बाद आप उस इमेज को वहां पर रख दे ठीक है दोस्तों इसके बाद इस इमेज के ऊपर फिर से बता देता हूँ इस इमेज के ऊपर आप राइट क्लिक करें राइट क्लिक करने के बाद देखिए रिमेन का ऑप्शन आता है इस रिमेन के ऑप्शन पर क्लिक करें इसे पूरा सिलेक्ट करें और इसके बाद इसे आप देखिए कॉपी करें कॉपी करने के बाद आप जो है अपने नोटपेड फाइल में जाएं और यहां पर बॉडी पार्ट के इन एक टेग लिखें जिसका नेम है आई ठीक है दोस्तों ये जो आई एन जी टेक है इसके इन आपको एक एट्रीब्यूट लिखना है जिसका नेम है एस मैं आपको बता दू कि ये एस है इसका फुल फॉर्म होता है सोर्स और ये डबल कोड जो आपको दिखाई देते हैं इसके इंसाइट मुझे उसका यू आर एल देना है लेकिन किसका यू आर एल देना है दोस्तों मुझे इस इमेज का यू आर एल देना है जो कि इमेजेस नेम के फोल्डर के अंदर है ठीक है दोस्तों तो मैं यहाँ पर अपने फोल्डर का नेम यानी कि इमेजेस ठीक है जो भी, भी बनाया जिसके अंदर मैंने इमेज रखा है उसका नेम दिया फिर इसके बाद स्लेश और इसके बाद मैं यहाँ पर उस यू को पेस्ट कर देता हूँ कि पेस्ट कर दिया ठीक है दोस्तों यानी कि इमेजेस की इन साइट जो कठिना और जेपीजी करके हमारी इमेज थी उसका यू मैंने यहाँ पर दे दिया है ठीक है दोस्तों अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं ये हमने इस फाइल को सेव कर दिया अब बार बार आपको यहाँ से रन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों ये अच्छा तरीका नहीं होता है कि बार बार रन करें इससे क्या होता है कि न्यूज विंडो पर बार बार आपका जो वेबसाइट है वो रन होगा जिससे आपका सिस्टम स्लो हो सकता है ठीक है दोस्तों तो आप तो ये करें कि आप तो वापस से अपने ब्राउजर पे जाएं और यहाँ रिलोड कर लें देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने रिलोड किया ये इमेज आपके सामने देखिए खूबसूरत से इमेज हम लगा चुके हैं यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इमेज हमने लगाया है क्या इस इमेज का डायमेंशन में सेट कर सकता हूँ दोस्तों मैं आपको बता दूं डायमेंशन का मतलब ये होता है कि इसका विथ और हाइट क्या मैं सेट कर सकता हूं तो हाँ बिल्कुल हम कर सकते हैं इस टेम ने आपको फैसिलिटी दिया है इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए आपको सबसे पहले विथ नेम के एट्रीब्यूट का यूज करना होगा इसके बाद ये डबल कोड जो आपको दिखाई देता है इसके इन साइड में कुछ लिख रहा हूँ मैंने हंड्रेड लिखा और इसके बाद कुछ नहीं लिखा इसका मतलब यह होता है कि पिक्सल या तो आप लिख दें या आप ना लिखे नहीं लिखेंगे तो बाई डिफॉल्ट पिक्सल ही लेगा तो हमने लिख दिया ठीक है दोस्तों 
विथ के बाद हम यहाँ पर हाइट भी सेट करेंगे तो हमने हाइट में के एट्रीब्यूट का यूज किया और फिर यहाँ पर हमने 100 पिक्सल लिख दिया ठीक है दोस्तों इसके बाद इस फाइल को हम यहाँ से सेव कर लेंगे और चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे जाके कि क्या हमारा डायमेंशन काम कर रहा है तो देखिए हमने अपनी फाइल को यहाँ जाकर रिलोड किया जैसे रिलोड किया तो हमारा डायमेंशन काम करने लग गया और इसका विथ और हाइट जो है 100 पिक्सल 100 पिक्सल हो गया यानी कि 100 इंटू हंड्रेड की हमारी इमेज हो गई ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप इस इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं ठीक है अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों की क्या आप इस इमेज कि बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा इस टेबल ने आपको फैसिलिटी दी है कि आप इस टेक के साइट बॉर्डर में के एट्रीब्यूट का यूज करें ठीक है दोस्तों इसके साइट आप वन पिक्सल टू पिक्सल थ्री पिक्सल जैसी आप बॉर्डर बनाना चाहे वैसा आप लिख सकते हैं मैं वन पिक्सल लिखता हूँ दोस्तों वापस अपने ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ रिलोड करके बताता हूँ तो देखिए काफी खूबसूरत दिखाई देती है आपकी इमेज ठीक है आप चाहे तो यहाँ इस, इसका पिक्सल बढ़ा सकते हैं जैसे कि यहाँ टू पिक्सल कर दिया दोस्तों आपने और वापस जाकर यहाँ रिलोड करें तो देखिए ये थोड़ी सी मोटी दिखाई देगी तो इस तरीके से आप इमेज सेट कर सकते हैं उसका डायमेंशन सेट कर सकते हैं और उसका बॉर्डर भी सेट कर सकते हैं और मन चाहे तरीके से उसे बदल सकते हैं तो दोस्तों एक बात और सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कभी कभी हमारे दोस्तों को कंफ्यूजन होता है कि एस टी एम एल में एक ओपनिंग टेक होता है और एक क्लोजिंग टेक होता है तो यहाँ तो मैंने केवल ओपनिंग टेक बनाया जिससे ही हमारा पूरा ऑप्शन शो हो गया तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ की एस में ऐसे सारे टेक जिसके ओपनिंग पार्ट से पूरा कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाए यानी कि जो हम चाहते हैं पूरा कंप्लीट हो जाए उसकी क्लोजिंग की जरूरत ना पड़े ठीक है तो उसको हम क्लोज नहीं करते और हम क्लोज करना चाहते हैं यानी कि उसका क्लोजिंग टेक नहीं बनाते क्लोज तो हमें करना ही पड़ता है अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो फिर इसको क्लोज कैसे किया जाए तो इसको क्लोज करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है दोस्तों वो ये होता है कि आप इसे इस तरीके से क्लोज करें ठीक है ऐसा नहीं है कि आप उस तरीके से क्लोज नहीं कर सकते बट तो यूजलेस है आप उसका यूज ना करें ठीक है दोस्तों अब आपसे विदा चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियोस के साथ अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छी बातों के साथ दोस्तों मैं आपको बता दू कि आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं चैनल को सब्सक्राइब करना है तो ये मेरा क्यू है चैनल का और ये रहा सब्सक्राइब बटन जिस पे आप क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आप देख पाएंगे जो मैं आपके लिए लॉन्च करूंगा इवन उनमें पूरी की पूरी वेबसाइट होगी जो मैं आपके लिए बनाकर उसमें शो करूंगा ठीक है दोस्तों 